ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम टू द रेड बजर YouTube चैनल ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਨਸਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਿਊਰੇਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਐਕਿਊਰੇਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸੈਟ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਏ ਈਚ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਟ ਕੀਪਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਐਨ ਅਨਪਲੀਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਰਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦ ਇਟ ਸ਼ੀ ਔਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਐਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਗਿਫਟਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਰੀਓਸਿਟੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਐਕਸਟਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਪੂਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਪੀਅਰਸ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਅਲਫਰਡ ਬਿਨੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੈਨ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਾਰਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਸੈਵਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾਈਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੂ ਗਿਵਸ ਮੋਰ ਸਟੈਸ ਟੂ ਦਾ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵਰਡ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਡਿਊਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਟ ਨਹੀਂ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਰਹੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਰਾਈਟ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੋਰ ਅ 12 12 ਈਅਰ ਆਲ ਚਾਈਲਡ ਇਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਬਾਈ ਸਕੀਮ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪੈਕੇਟਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਜੋ ਹੈ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਇਨ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਨੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸਐਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਇਨ 20 ਆਵਰਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਓਨਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਐਸਐਟ ਦੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਚ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਮੀਨਸ ਰੀਟ ਤਾਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਟੈਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਐਚ ਟੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਯੂਪੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਰਸਿਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਚ ਟੈਟ ਰੀਟ ਚਾਹੇ ਸੀ ਟੈਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸਿਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੀਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਜਸ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਲੁਕਸ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ ਇਸ ਦਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗੁੱਡ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੀਮ ਨੋਲੇਜ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਡੀ ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟੂਲ ਫॉर ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨ ਸਕੂਲਿਸਟਿਕ ਡੋਮ
यू आर टू डैश इन्फॉर्मेशन तो रिटेन करोगे जी बिल्कुल याद रख सकते हो नेक्स्ट लास्ट है वी कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द वे एज वी कैलकुलेट ए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है एंड इसके लिए अर्थमेटिक मई मी नी जो एक बेस्ट ऑप्शन है एंड एक्सपेक्टेड अपनी तरफ तो मैं एक बेस्ट आंसर की थोड़ा प्रोवाइड कराने की कोशिश की है बाकी कोर्सिस बिल्कुल थोड़ा दस ही चुके हैं जिसने भी ज्वाइन करने हैं पेड कोर्सिस फ्यूचर के तो जरूर तो ज्वाइन कर सकते हो ठीक है जी तो जरूर जी मिलते हैं फिर अपनी जो है दूसरे भी जो है कुछ इदा दी होर इंपोर्टेंट वीडियोज के बाकी पेपर टू की भी आंसर की थोड़ा एक्सपैक्टेड आंसर की जल्दी मैं प्रोवाइड कराना बाकी कुछ भी अगर थोड़ा लगता है कि हाँ इसका आंसर जो है चेंज होने के चांसिस है तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मैं जरूर उसके लिए डिस्कशन करूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं जी अपनी जो है नैक्स पार्ट के पेपर टू का साइकोलॉजी का पोर्शन है उसमें भी आप जल्दी डिस्कस करने वाले बाय बाय